ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರ ಹರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಹತ್ಯೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ನೇರ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆನಡಾ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ರೂಡೋ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆನಡಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಆರೋಪವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ ಭಾರತ ಇದೊಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರೇರಿತ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಭಾರತ ಹೇಳಿದೆ ಮೊನ್ನೆಷ್ಟೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಕೆನಡಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟ್ರೊಡೋನನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡಂತ ರೀತಿಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ರುಡೋ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. Our top priorities have therefore been one, that our law enforcement and security agencies ensure the continued safety of all Canadians and two that all steps be taken to hold perpetrators of this murder to account Canada has declared its deep concerns to the top intelligence and security officials of the Indian government last week at the G20 I brought them personally and directly to prime Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen Hardeep Singh Nijar. Canada is a rule of law country. The protection of our citizens and defense of our sovereignty are fundamental. ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಭಾರತದವರು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಅಂತ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅಸಂಬದ್ಧ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಭಾರತ ತಿರುಗೇಟನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೆನಡಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಟ್ರುಡೋ ಇದನ್ನ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡಿದರು ಕೆನಡಾದ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗುಡಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹುಚ್ಚುತನದ ಪರಮಾವಧಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಬಂತ ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆದ ಬಳಿಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕೆನಡ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೀಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು ಟ್ರುಡೋವನ್ನ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರ ಜೂನ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಈ ಹರ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಜ್ಜರ್ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟಿನ್ ಟಿರುಡಿಯೋ ನೀಡಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ಈಗ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪೃಥ್ವಿ ಅದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಎಂಬತ್ತೆರಡರ ಸಮಯ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಅವತ್ತು ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಉಗ್ರರು ಅದೇ ಇದೇ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಭಾರತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತವನ್ನ ಹರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತವರು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇವರ ತಂದೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರೆ ಟುಡಿಯೋದ ತಂದೆ ಅವತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ
ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಪಗಂಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಈಚೆ ಬರೋಣ ಇವತ್ತು ಈ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನ ಮತ್ತು ಆ ತರ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಯನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಗೆ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಉಗ್ರರ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿದ್ರೆ ವೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆನಡಾ ಇವತ್ತು ಉಗ್ರರ ಸ್ವರ್ಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೇ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡೆ ವಿರುದ್ಧ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು ಇದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಮಿತಿ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ರೈತರು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಇದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯನ್ನ ಹೇರಿರ್ತಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಕುಸಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ನು ಮೊನ್ನೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ತನ ತರಾಟೆಗೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಆತನ ಒಂದು ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆರೋಪಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕುಸಿತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಆತ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪಮಾನಗಳು ಇವೆಲ್ಲದರ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದು ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಬಲಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ ಓಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜಸ್ಟಿನ್ ಟ್ರೂಡಿಯೋ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಏಕೈಕ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಉಗ್ರ ಸಿಗ್ಗ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸಿಖ್ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಡೆಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಿಖ್ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಏನಿದೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಾವು ಸಿಖ್ ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಸಿಖ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತರು ಭಾರತದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿಖರು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪೆಟ್ರಿಯಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಕ್ ಐ ನ ಒಂದು ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿಗಳು ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಆತನಿಗೆ ಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರಣ ಮತ್ತೆ ಕೆನಡಾದ ನಿಲುವೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ನಿಲುವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವನ್ನ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರವನ್ನ ಒಂದು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ ಇವತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಭಾರತದ ಒಂದು ಕೈವಾಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆ ಒಂದು ಆರೋಪಗಳಿದಾವೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅದ ಅವರ ಒಂದು ಟಾಪ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಂತ ಗುಂಡಿದ್ದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಾರತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಭಾರತ ಇದನ್ನ ಖಂಡಿಸಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಗ್ರರ ಹೆವನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖಾಲಿಸ್ತಾನಿರುವ ಉಗ್ರರ ಹೆವನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಉಗ್ರರನ್ನ ನೀವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಬದಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿಥ ವೃಥ ಒಂದು ಆರೋಪವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಇದಿಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಪೃಥ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಕೆನಡಾದ ಟಾಪ್ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗ್ತವೆ ಯಾರು ಓವರ್ಸೀಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಜನ್ಶಿಪ್ ಕಾರ್